శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుగు ప్రజలందరికీను ఈ ఉగాది ఈ కొత్త సంవత్సరం అద్భుతమైన యోగంతో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఈ ఉగాది ఈ కొత్త సంవత్సరం పంచాంగ శ్రవణంలో చక్కగా ప్రతి ఒక్కరికి రాశి ఫలాల ప్రకారము ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంది వ్యయం ఏ విధంగా ఉంది రాజపూజ్యం ఎంత ఉంది అవమానం ఎంత ఉంది అనే విషయాలను విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా మనం చూసేది మేషరాశి వారికి మేషరాశి వారికి ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంది వ్యయం ఏ విధంగా ఉంది రాజపూజ్యం అంత అవమానం అంత ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఇవి చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకున్న ఆదాయ వ్యయాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని మేషరాశి వారు అనుగుణంగా అంటే ఇక్కడ మేషరాశి అంటే మనకు అశ్విని భరణి కృతిగా మొదటి పాదం వరకు వస్తుంది మొదటి తొమ్మిది పాదాలు ఉన్నాయి అందులో అశ్విని నాలుగు పాదాలు భరణి నాలుగు పాదాలు కృతిగా మొదటి పాదం వస్తుంది కాబట్టి అన్నీ కలిపి తొమ్మిది పాదాల కింద ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మొత్తం ఈ తొమ్మిది పాదాల వారికి ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం అశ్విని నక్షత్రంలో ఆదాయం చూసినసరికి ఐదు భాగంలో కనబడితే వ్యయం కూడా ఐదు భాగాలు కనబడుతున్నాయి రాజపూజ్యం మూడు భాగాలు కనబడితే అవమానం ఒకటి కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమవుతున్న ఆదాయ వ్యయం అనేది చాలా సమతుల్యంగా ఉంది అని అర్థం అనమాట సమతుల్యంగా ఉన్నది అని అర్థం అంటే అంటే ఏది సంపాదిస్తామో అది అలా ఖర్చు అయిపోతుంది దాచుకోవడం అంటూ జరగదు అదేవిధంగా గౌరవాన్ని పొందుతాము గౌరవ పదంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకు అయ్యే అవమానం ఒకటే కాబట్టి రాజపూజ్యం మూడు కాబట్టి ఎంతో గౌరవపదంగా ఈ సంవత్సరం అంతా చక్కగా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఇలా చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అనే విషయానికి వస్తే మేషరాశి మీద గురు యొక్క అనుగ్రహం అనేది సగభాగం కనిపిస్తుంది ఎలాగంటే ఇప్పుడు ధనురాశిలో ఉన్న గురుడు పంచమ భావంతో మేషరాశిని చూస్తున్నాడు అది అతి అతిచారం వల్ల ఏప్రిల్ నుండి మే జూన్ ఈ మూడు మాసములు మకర రాశిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తిరిగి మళ్ళా ధనురాశిలో ప్రవేశించి ధనురాశిలో నవంబర్ ఎండింగ్ వరకు పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఉంటాడు కాబట్టి ఈ గురు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి దానివల్ల ఏంటంటే శుభకార్యాలు చేయడము మంచి పేరు సంపాదించుకోవడము శుభకార్యాలు అనుగుణంగా అందరితో మన్నను పొందడము ఇవన్నీ గురు యొక్క అనుగ్రహం వలన జరుగుతుందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అలాగే ఈ మేషరాశి వారికి తృతీయ స్థానంలో ఎవరైతే మనకు మేషం వృషభం మిథనం తృతీయ స్థానంలో మనకు రాహు అనే గ్రహం ఉండడం వలన ఈ రాహు అనే గ్రహం కూడా మనకు సెప్టెంబర్ వరకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ రాహు యొక్క అనుగ్రహం అనేది ఇంకా మూడవ ఇల్లు అంటే మూడో ఇంట్లో పాప గ్రహాలు అంటే శుభాన్ని సూచిస్తాయంటారు మోర్ డైనమిక్ మోర్ సక్సెస్ అంటారు అంచేత మూడో ఇంట్లో ఉన్న రాహు యొక్క అనుగ్రహం అని ఏంటంటే మేషరాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితము సెప్టెంబర్ వరకు కనబడుతుంది అక్కడ నుండి ద్వితీయ స్థానంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాహు యొక్క పీడనం అనేది వీళ్ళకి కనిపిస్తుంది అనమాట వృషభంలోకి వచ్చిన తర్వాత సో రాహు యొక్క అనుగ్రహం అనేది మొదట ఫస్ట్ హాఫ్లో అని మనకు బాగా కనబడుతుంది గురువు యొక్క అనుగ్రహం సెకండ్ హాఫ్లో కనిపిస్తుంది వీడికి అంచేత అంత సమతుల్యంగా కనబడుతుంది ఆదాయం ఏమని సమతుల్యంగా కనబడుతుంది అనమాట అలాగే శనీశ్వరుడు యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందంటే భాగ్యస్థానం అంటే మకరంలో ఇప్పుడు శనీశ్వరుడు కూర్చున్నాడు అనమాట ఇది భాగ్యస్థానం అనుకు రాజ్యస్థానం అనుకుందాము మకరం అంటే మేషం వృషభం మిథునం కర్కాటం సింహం కన్య తుల వృషికి ధనసు మకరం పదవ స్థానంలో ఉన్నాడు అంటే రాజ్యస్థానం ఉన్నాడు అనమాట రాజ్యస్థానం ఉన్నాడు కాబట్టి కన్సిస్టెంట్గా కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒక రకమైన ఆదాయం ఇవ్వడం ప్రయత్నం చేస్తాడు అక్కడ నుండి వాడు కేంద్రం కింద చేసుకుంటే రాశి నుండి అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి శని న్యూట్రల్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ మేషరాశి వారి శని వలన రాజ్యంలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏదో రకమైన ఆదాయాన్ని విడిపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం కలిగిస్తారు అన్నమాట సో ఈ విధంగా మేజర్ ప్లానెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రాహు కేతువులు గురుడు ప్లేస్ శనీశ్వరుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం వీటిని బేస్ చేసుకునే ఆదాయ వ్యయములు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు వచ్చినప్పుడు అంటే ఇక్కడ మనకు ఉద్యోగం వ్యవహారాల కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లోని చక్కటి ఫలితాలు కనబడే అవకాశం ఉంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసే ప్రయత్నాల్లో కూడా ఎందుకు రాజ్యంలో శని సొంత సొంతంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు అలాగే వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి రాజ్యంలో ఎంతో కొంత ఆదాయాన్ని చూపిస్తాడు అద్భుతంగా నష్టపోకుండా నిలబెట్టడం ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉంటుంది మేషరాశి వారికి అలాగే వివాహం కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో గురు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి సఫలీకృతమయ్యే అవకాశం అయితే సంపూర్ణంగా కనబడుతుంది అది జూన్ జూలై తర్వాత అద్భుతంగా నవంబర్ మధ్యలో చక్కటి ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనం తీసుకుంటే వివాహం తర్వాత విద్య చదువుకునే విద్యార్థులకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కానీ ఐటీ సెక్టర్లో కానీ పీజీ చేయడానికి కానీ అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే ఎంఎస్ చేయడానికి కానీ వెళ్ళాలి చేసే ప్రయత్నాల్లో ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఆ చక్కటి ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గురు అనుగ్రహం వల్ల ఇచ్చే అవకాశం ఉంది బాగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది
జాయింట్ వెంచర్కి సంతకాలు పెట్టండి మంచి ఫలితాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్లో అంటే మన వ్యాపారం ఇవన్నీ ఒక రకంగా ఉంటే ఫ్యామిలీ అంటే భార్య భర్తలు పిల్లలు వాటికి ఉండే సంబంధాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు అనుకూలంగా ఉండి శుభవార్తలతో చక్కటి ఫలితాలు గృహప్రవేశం చేయడము కొత్త ఎండ శ్రీకారం పెట్టితే అది సఫలీకృతం అవ్వడము ఇటువంటివన్నీ మనకు బాగానే కనిపిస్తుంది మెషరస్ వారికి ఇవన్నీ కాకుండా స్పెషల్లీ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లిస్ట్ అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులు వీళ్ళందరూ ఎలాగ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలు ఉన్నవాళ్ళు ఫిలిం అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్స్గా ఫిలిమ్లో యాక్టర్స్లా పనిచేసే వాళ్ళకి మాత్రం చక్కటి ఫలితాలు ఉన్న అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది ఆల్ పుట్ అయితే రైతాంగానికి మంచి ఫలితం ఉంది సెకండ్ హాఫ్లోని గురు బలంతో డెఫినెట్గా మంచి పాడి పంట వచ్చే అవకాశం వర్షం చక్కగా పండడము దానివల్ల సత్ఫలితాలు కలిగే అవకాశం పాడి పంట చాలా చక్కగా బాగుంటుంది ఈ సంవత్సరం పంట మాత్రం అద్భుతంగా ఉండే అవకాశం సెకండ్ హాఫ్లో బాగా కనిపిస్తుంది సో ఈ రకంగా మనం చెప్పుకుని పోతుంటే మేషరాశి వారికి ఉన్న ఐదు ఆదాయము ఐదు వ్యయము మూడు రాజ్యపూజ్యము ఒకటి అవమానం ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ఈ సంవత్సరం వరకు సంవత్సరం న్యూట్రల్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా కింద సంవత్సరం సంపాదించింది ఏది ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు ముందు సంవత్సరం గురించి పెద్దగా ఆలోచించక్కర్లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా జాగ్రత్తగా మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తారో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రాన్ని ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తియే మహ్యం మేధా ప్రజ్ఞ ప్రయచ్చ స్వాహ ఇటువంటి మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రాన్ని నిత్యం సాధన చేయడం ప్రయత్నం చేయండి మేషరాశి వారికి ఎందుకు భాగ్యంలో గురుడు ఉన్నాడు కాబట్టి గురు యొక్క అనుగ్రహం చాలా అవసరం పడుతుంది మేషరాశి వారికి అటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి సంపూర్ణంగా ఈ మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందుతాం అన్ని విధాలుగా యోగానికి వెళుతూ ఆ సత్ఫలితాలతో అద్భుతమైన ఫలితాలతో మంచి ఫలితాన్ని పొందుతూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మనకి ఏదైతే ఈ సంవత్సరం స్టార్టింగ్లోనే కరోనా సమస్య ఒకటి కనబడుతుంది కాబట్టి అటువంటి కరోనా సమస్య నుండి అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళడానికి కూడా మంత్రమే సరణీయంగా మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి అటువంటి మంత్ర సాధన చేయండి ఏదైనా మనం పాజిటివ్ ఎనర్జీ లోపల పంపిస్తుంటే బయట నుండి నెగిటివ్ ఎనర్జీ మన శరీరానికి కనెక్ట్ అవ్వదు ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన లోపల వేసి వేసుకుంటే బయట నుండి ఎండ లోపలికి రాదు నెగిటివ్ ఎనర్జీ అలాగనే మనం మంత్ర సాధన చేసుకుంటే బయట ఉన్న దుష్టశక్తి మన శరీరంలో ప్రవేశించదు సో కరోనా సమస్య మనకు ఉన్నప్పటికీ కూడా మేషరాశి వారికి ఉండే ఆదాయం ఏమి ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా మంత్రము సాధన చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స